Hai, balik lagi di channel YouTube Pila Sapuan Hadi. Berhubung udah banyak banget pertanyaan yang masuk tentang bagaimana ngebedain tabita yang asli sama yang palsu. Jadi, hari ini saya langsung bikinin aja buat kalian dan ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang udah numpuk banget, udah banyak banget yang nanya. Yang salah satunya itu dari Elis Kurnia, ngebedain yang ori sama palsu itu gimana ya, takut ketipu. Lalu ada juga dari Rila Nurfazri, Kak yang DS atau non DS. Dari Adel Adel, aku beli kemarin di online shop, nggak ada serumnya. Dari Dias Damayanti, Kak tekstur krim malamnya kayak gimana? Karena udah banyak banget pertanyaan seperti itu yang masuk, jadi hari ini di sini saya udah punya tiga tabita, satu, dua, dan tiga. Saya mau tunjukin ke kalian di mana bedanya yang asli sama yang palsu. Kalau dari bentuk kemasan ini nggak ada perbedaan sama sekali. Yang tiga tiga ini sama persis seperti kembar siam. Terus untuk ngejawab pertanyaannya Lila Nurfazi yang DS atau non DS. Nah itu dia. Di sini saya punya yang non DS. Terus ada yang DS juga. Yang terakhir saya punya juga yang non DS. Tapi isinya kita lihat aja nanti. Yang pertama ini yang DS. Kemudian ada yang non DS. Yang ketiga non DS juga dan kemasannya nggak bisa kalian bedain sama sekali sama persis. Sekarang kita lihat isinya dulu. Jadi ini yang DS punya. Jadi kalau misalkan kalian nanya kak punya aku tuh ori atau pasu, saya nggak bisa jawab karena kalau untuk kemasan dan juga teksturnya mungkin kalau di foto saya nggak bisa bedain. Tapi kalau udah real ngeliat langsung dan ngerasain teksturnya saya bisa bedain itu ori atau pasu. Kita mulai dari sabunnya dulu. Jadi ini yang DS punya aroma sabunnya itu kalian tahu nggak sih sabun papaya yang batangan itu warnanya orange aromanya sama persis dengan aroma sabun dari yang DS ini dan busanya itu cenderung lebih banyak dibandingkan dengan tabita yang asli. Nah sekarang kita ke tonernya. Untuk toner dari si DS ini aromanya tuh nyengat banget dan ketika menyentuh kulit langsung kayak sensasi dinginnya itu kebangetan jadi kalau yang ori itu sensasi dinginnya itu standar maksudnya masih dengan batas yang normal wajar-wajar aja tapi kalau ini emang dingin banget dan kalau misalkan kena bekas jerawat atau bekas e, beruntusan pasti akan terasa perih lanjut ke krim malamnya jadi saya mau kasih lihat ke kalian ini yang ada logo DS nya jadi logo DS nya ada persis di pojok atas sini yang kecil banget ini Teksturnya itu lengket banget si yang DS ini. Kalau kalian pakaiin di tangan atau di wajah, jadi dia kayak langsung nyebar gitu dan lengketnya tuh kerasa banget di tangan kalian atau di wajah kalian. Kalau aromanya ini memang yang DS nggak nyengat aromanya, tapi yang paling membedakan adalah teksturnya. Ini tekstur krim siangnya, jadi krim siangnya itu lebih cair dari ketiga paket tabita ini saya udah pernah coba semuanya sebelum saya menemukan yang original dan termasuk si DS ini udah pernah saya habisin satu paket dan sama sekali nggak ada efek di wajah saya jadi kalau e, ada pertanyaan yang masuk kak saya udah pernah pakai tabita dan di wajah saya tuh nggak ngepek sama sekali mungkin kalian menemukan atau mendapatkan yang DS ini karena yang saya rasakan pribadi ketika saya menggunakan yang DS ini adalah di wajah saya nggak ada sama sekali perubahan maksudnya lempeng gitu-gitu aja glowing enggak putih juga enggak maksudnya begitu-begitu aja seperti nggak pakai apa-apa aroma krim siangnya itu harum banget kalau yang DS ini sekarang kita mau lihat yang non DS dari pertanyaannya Lila Nurfazri yang menanyakan kak DS atau non DS saya nggak bisa jawab ya karena saya udah pernah yang pakai yang DS juga dan saya udah pernah pakai yang non DS juga dan ternyata itu juga KW. Jadi sekarang saya mau kasih lihat ke kalian ini yang non DS. Warnanya sama-sama orange, lebih orange sedangkan untuk tonernya mereka itu sama-sama warnanya lebih gelap. Lalu ini sabunnya. Sabunnya aromanya sama persis seperti yang DS yaitu aroma khas dari sabun papaya. Dan busanya cenderung lebih banyak dibandingkan dengan kita menggunakan sabun tabita yang original. Sekarang kita uh, tes tonernya dulu. 
aroma dari tabita yang non SKW ini aromanya tuh nggak terlalu menyengat maksudnya ketika kalian deketin ke hidung jadi kalian masih masih bisa nahan nafas kalian maksudnya masih bisa kehirup sama hidung sedangkan kalau yang DS ini ini tuh nyengat banget kalian nggak akan bisa deketin uh, toner ini dengan hidung kalian untuk rasanya di kulit satu tingkat lebih soft dibandingkan dengan yang DS tadi maksudnya yang DS tadi tuh dinginnya tuh kebangetan sedangkan kalau yang non DS KW ini ini masih bisa ditoleransi dinginnya itu maksudnya sedang nggak terlalu uh, parah juga nggak terlalu sedang juga untuk rasa dinginnya nah lanjut ke krim malamnya sekarang ini tekstur krim malamnya dan lengketnya tuh kebangetan bahkan melebihi dari si DS tadi Kalau yang DS tadi aromanya nggak ada yang krim malamnya walaupun teksturnya sama-sama lengket Tapi kalau yang non DS KW ini, ini aromanya itu jelas banget kecium di hidung Sekarang ini krim siangnya Cenderung lebih kental dibandingkan dengan yang DS tadi Saya mau kasih lihat ke kalian buat perbandingannya Ini yang DS sama non DS yang lebih kuning ini, ini yang DS, sedangkan yang lebih pucat ini, ini adalah yang non-DS. Dan teksturnya ini yang seperti saya bilang, ini lebih kental dibandingkan dengan yang DS tadi. Ketika kalian tempelin di kulit wajah kalian, otomatis si non-DS yang KW ini bakal uh, kelihatan banget warnanya di kulit kalian. Untuk aromanya yang non DS KW ini juga harum, tapi harumnya itu beda banget dengan yang DS. Nah itu dia tadi perbedaan antara Tabita yang DS sama non DS, yang dua-duanya itu sama KW-nya. Nah sekarang kita lihat Tabita yang original. Kemasannya ini persis sama dan di dalamnya itu sama-sama mereka punya kayak buku panduannya gitu. Ini dia buku panduannya, dalamnya juga udah saya cek, emang sama-sama persis banget. Dari warnanya, tulisannya, dan kata-katanya semua itu sama banget Persis nggak ada yang berbeda satu kata atau satu huruf pun Ini dia sabun sama tonernya dari warnanya tuh nggak ada beda sama sekali di kamera ya Antara yang DS, non DS yang KW sama yang original Karena warnanya tuh emang hampir sama persis mirip banget untuk warnanya Dan kalau dilihat secara nyata memang ada perbedaannya Tapi kalau saya sandingkan di kamera, mungkin Kalian nggak akan begitu bisa melihat jelas perbedaan antara warna yang DS, non DS, yang KW sama yang original. Yang ini sabunnya. Aromanya sama sekali nggak ada mirip seperti sabun papaya dan teksturnya itu cenderung lebih cair dibandingkan dengan uh, dua sabun yang saya liatin kalian tadi. Busanya juga nggak begitu terlalu banyak, jadi ketika kalian udah selesai cuci muka, pasti kalian ngerasain bahwa muka kalian tuh kayak agak ketarik-tarik gitu, kayak kalian habis maskeran dengan putih telur ya. Seperti itu rasanya ketika kalian selesai cuci muka dengan menggunakan sabun dari Tabita yang original. Tapi ketariknya itu bukan yang bikin kulit kalian tuh kering dan kasar, nyaman banget pokoknya ketika kalian udah selesai cuci muka dengan menggunakan Sabun Tabita yang original ini, kayak kalian muka kalian tuh ketarik tapi ada lembab-lembabnya gitu ya, nggak kering sama sekali. Terus untuk tonernya, aroma tonernya itu ada tapi stop banget, sedikit banget, nggak sampai yang bikin penciuman kalian itu terganggu dan menyengat. Terus kalau untuk rasanya, jadi tadi itu kan yang paling dingin adalah yang DS, setelah itu baru yang non DS KW dan yang paling bawah adalah yang non DS yang original jadi rasanya di wajah itu kayak hampir ya hampir biasa aja maksudnya nggak ada rasa dingin yang berlebihan ataupun e, rasa perih yang kalian rasakan ketika dia menyentuh area-area wajah kalian yang luka atau bekas jerawat ataupun beruntusan sekarang saya mau kasih lihat ke kalian ini tekstur krim malamnya Kalian lihat kan dia nggak ngikut ke tangan saya dan ketika kalian taruh di wajah kalian atau kulit kalian, krimnya itu kayak langsung meresap gitu. Sedangkan untuk aromanya, ini aromanya memang ada tapi sedikit banget bahkan hampir nggak kecium sama sekali kecuali kalian 
emang kayak bener-bener ngendus dia sampai bener-bener ke depan gini baru aromanya itu akan kecium saya mau tunjukin krim siangnya ke kalian ini itu rapi banget isinya teksturnya nggak terlalu cair dan nggak juga terlalu kental sedang-sedang aja ketika kalian taruh di wajah kalian ataupun kulit kalian si tabita original ini tidak akan berwarna kalian lihat si tabita original ini krim siangnya nggak berwarna sama sekali dia tuh langsung nyerap ke warna kulit kalian tapi ketika kalian udah beraktivitas lama dan makin kalian keringatan maka wajah kalian itu makin kelihatan glowing bukan kusam lanjut ke barcode nya ini yang DS dan ini yang non DS KW sama-sama memiliki barcode seperti ini di kemasannya begitu juga dengan yang original kalau dari kemasannya dan barcode nya kalian pasti nggak akan bisa ngebedain mana yang asli dan mana yang palsu satu lagi untuk Tabita yang original emang dia udah satu paket dengan serumnya ini untuk cara pemakaiannya saya udah pernah jelasin di video saya sebelumnya jadi buat kalian yang mau nonton kalian langsung aja cek kesimpulannya kalian nggak bisa ngebedain yang original atau yang KW nya itu dari DS atau non DS nya kemudian dari kemasannya barcode segala macam kalian nggak akan bisa ngebedain kalian cuma bisa ngebedain dari aroma, tekstur, dan rasa yang kalian rasakan di wajah kalian ketika kalian menggunakan krim ini saya lupa tadi itu ada pertanyaan terakhir dari Rina Tarif kak bisa beli yang ori nggak di kakak takut dapat yang palsu nah jadi buat kalian yang mau order tabita yang original saya akan taruh linknya nanti di bawah kalian bisa langsung hubungin nomor itu oke itu dia tadi penjelasan saya tentang perbedaan antara tabita original dan yang nggak original Semoga kalian udah cukup terpuaskan. Jadi kalau kalian ada masih ada pertanyaan lagi, kalian tinggalin aja komen kalian di bawah. Saya Yulia Sapon Hadi, sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya.